കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ദൈവമക്കൾ എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ദൈവവചനവുമായിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിപ്പാൻ കർത്താവ് നൽകി തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു വളരെ വേഗത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് തിമോത്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിയാം തിമോത്തിയോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം സെക്കൻഡ് തിമോത്തി ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യം ോസിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ലേഖനമാണ് തിമോത്തിയോസിന് താൻ എഴുതുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം ഈ ലേഖനം എഴുതി ചില ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം താൻ പ്രിയം വെച്ച കർത്തസന്നിധി ചേർക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പൗലോസിൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്ന മറ്റ് ഒരു വാക്യം നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ളൊരു വാക്യമുണ്ട് പൗലോസ് വളരെ തൃപ്തിയോടെ പറയുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ഞാൻ നല്ലവോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഒടുവിലായി താൻ വളരെ സ്നേഹിച്ച പൗലോസ് രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തിയ തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നല്ലവോർ പൊരുതി അർത്ഥാൽ ഒരു പടയാളിയായി ദൈവം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച പോരാട്ടം താൻ തീർത്തു നല്ലവോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു ഒരു നല്ല അദ്ലറ്റായി ക്രിസ്തീയ ജീവിതം താൻ ഓടി തീർത്തു വിശ്വാസം കാത്തു തന്നെ ദൈവമേൽപ്പിച്ച ആ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ വിശ്വസ്തയുള്ള ഗ്രഹവിചാരകനായി താൻ അതും കാത്തു അങ്ങനെ വളരെ പൗലോസിൻ്റെ ഹൃദയം എഴുതുന്ന ഈ ലേഖനത്തിനകത്ത് മറ്റെങ്ങും പരാമർശിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ വേറൊരു ലേഖനത്തിലും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ഇതിനകത്ത് പൗലോസ് എടുത്തു പറയുന്നു പലപ്പോഴും എന്നെ തണുപ്പിച്ചവനായ ഒനേസിഫോറോസ് നോക്കുക പൗലോസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ജീവിതം നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ നോക്കിയാൽ അനേക കുടുംബങ്ങളുമായിട്ടും അനേക വ്യക്തികളായിട്ടും പൗലോസിന് ബന്ധമുണ്ട് എന്നാൽ ഒടുവിലത്തെ ലേഖനത്തിനകത്ത് ആ കുടുംബങ്ങളെയോ ആ വ്യക്തികളെയോ ഒന്നും അധികം പരാമർശിക്കാതെ ബാക്കി ലേഖനങ്ങൾക്കകത്ത് പരാമർശിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെയും കുടുംബത്തെയും പൗലോസ് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുകയാണ് പൗലോസിൻ്റെ ഓട്ടം നമുക്കറിയാം പൗലോസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭത്തിൽ എഫ് ഹോസിൽ ചെന്നപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് എനിക്ക് നൽകിയ ശുശ്രൂഷ തികയ്ക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ പൗലോസ് ഓടി പൗലോസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ പറ്റി റോമാലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിനകത്ത് വായിക്കുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ എറുസലേം മുതൽ ഇല്ലൂരിയ ദേശത്തോളം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷ ഘോഷണം പൂരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു റോമാലേഖനം നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം ഇല്ലൂരിയ ദേശം അതിൻ്റെ ജോഗ്രഫി മാപ്പ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അത് ഒരു കടൽ തീരത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് മനുഷ്യതാമസമില്ല പൗലോസ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനങ്ങ് വിചാരിക്കുക ലോകമെല്ലാം ഞാൻ ചുറ്റി നടന്ന് ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തികച്ചു അങ്ങനെ ആ യാത്രയിൽ പൗലോസിനെ സഹായിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒനേസിഫോറോസ് ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ പറ്റി വളരെ സ്പീഡിലായിരിക്കും എനിക്ക് പരമാവധി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആ വ്യക്തിയെ പറ്റി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർത്ത് എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിനകത്തെ വ്യക്തികൾ ആ വ്യക്തികളുടെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ അതിനൊക്കെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എൻ്റെ പേര് സാമെന്നാണ് ആ പേരിൽ നിന്ന് വരെ ഒരു ഭാഷയിലും ഒരു അർത്ഥവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെയൊക്കെ പേര് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ അർത്ഥമൊന്നും കാണാത്ത പല പേരുകളായിരിക്കും എന്നാൽ ഒനേസി ഫോറോസ് എന്ന ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രയോജനമുള്ളവൻ എന്നായിരുന്നു അതിന് തക്കതായ പേരുള്ള ഒരാൾ ഒനേസി ഒനേസിമോസ് എന്ന് നമ്മൾ ഫിലോമോൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒനേസി ഫോറോസ് എന്ന ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം പോലെ തന്നെ ആ അർത്ഥം അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന 
ഫോറോസിന്റെ ജീവിതമായിരുന്നു ഒനേസി ഫോറോസിന്റെ ജീവിതം എന്ന് ഈ നാല് വാക്യം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ന്യായപ്രാ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇപ്സാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യായപാലകനെ പറ്റി വായിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴ് വർഷം അവൻ ഇസ്രയേലിന് ന്യായപാലനം ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി വായിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അറുപത് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ആ മക്കൾക്ക് ഭാവി തേടി കൊടുത്തതല്ലാതെ ഇസ്രയേലിന് വേണ്ടിയോ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയോ ഒന്നും ചെയ്തതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാതെ ഇഫ്സാൽ മരിച്ചുപോയി അപ്പല്ലോസിനെ പറ്റി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവകൃപയാൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവൻ വളരെ പ്രയോജനമുള്ളവനായിരുന്നു ഓക്കെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവരുടെ പേര് പോലെ തന്നെ പ്രയോജനമുള്ളവനായിരുന്നു ഒനേസിമോസ് മുമ്പേ അവൻ പ്രയോജനമില്ലാത്തവൻ ഇപ്പോൾ അവൻ എനിക്കും നിനക്കും പ്രയോജനമുള്ളവൻ അവിടെ ഈ ദൈവദാസന്മാരെല്ലാം പേരിൻ്റെ അർത്ഥം അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന ജീവിതം എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനിങ്ങനെ അങ്ങ് പറയാം ദൈവമക്കളായ നാം വിശ്വാസികളായ നാം വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരായ നാം നമ്മുടെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം പോലെ തന്നെ വേണം ജീവിക്കാൻ എന്ന ഒനേസി ഫൊറോസിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പാഠം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക ഈ ഒനേസി ഫൊറോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാനൊന്ന് പറയാം നമ്മളതിന് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം അപ്പൊ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം പലപ്പോഴും ആ മതി മതി പലപ്പോഴും എന്നെ തണുപ്പിച്ചവൻ അതായത് ഒനേസി ഫൊറോസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മരണസമയത്ത് പോലീസ് പറയുകയാണ് എന്നെ തണുപ്പിച്ചവൻ അർത്ഥാൽ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചവൻ കംഫോർട്ട് ചെയ്തവൻ കം ആൻഡ് ഫോർട്ടീസ് എന്ന ഒരു റൂട്ട് വേഡിൽ നിന്നാണ് ആ വാക്ക് വന്നേക്കുന്നത് എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിയവൻ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചവൻ എന്ന പോലീസ് പറയുക വേദ പുസ്തകം നമ്മൾ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിച്ച ഒത്തിരി പേരെ കാണാം ഒത്തിരി പേരെ കാണാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ വേദപുസ്തകം വിളിക്കുന്ന കംഫോർട്ടർ എന്നാൽ അല്ലെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവൻ യേശു കർത്താവിനെ പറ്റി തിരുവനന്തപുരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പേര് ദ ഗോഡ് ഹു കംഫോർട്ട് ദ ഡൗൺ കാസ്റ്റ് മനസ്സ് തകർന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ഒനേസി പോലോസിലേക്ക് വന്ന് ആ മനുഷ്യനെ പറ്റി പൗലോസ് പറയുകയാണ് പലപ്പോഴും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചവൻ പലപ്പോഴും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചവൻ കൊരുന്തർ കഴുതിയ ആശ്വസിപ്പിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ പറ്റി ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ചു പറയാം കൊരുന്തർ കഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും ബാക്കി നോക്കിയ പതിനാറിന്റെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും ആ ആ സ്റ്റഫനാസും ഭർത്തിനാത്തോസും ആ ആ ആ മതി ഫൊർത്തിനാത്തോസും അക്കായിക്കോസും സ്റ്റെഫനാസും മൂന്ന് ഭക്തന്മാരെ പറ്റി പൗലോസ് പറയുകയാണ് അവർ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കുറവായിരുന്നതും നികത്തി എൻ്റെ മനസ്സും നിങ്ങളുടെ മനസ്സും തണുപ്പിച്ചു എന്നെന്ത് ചെയ്യുന്നു വായിക്കുന്നു കുറവായുള്ളത് നികത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലേഖനം എഴുതുന്ന സമയത്താണ് ഭക്തന്മാരായ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദ്രവ്യശേഖരം നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പൗലോസ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് തീത്തോസിനെയാണ് ആ ഞാനൊരു ഭാവന പറയാം ആ കൊരിന്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവദാസന്മാർ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ഫുർത്തിനാത്തോസും അക്കായിക്കോസും സ്റ്റെഫനാസും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന സഭയിലും മുന്നേ ഒരറിയിപ്പ് കിട്ടി തീത്തോസ് വരുമ്പം നിങ്ങളുടെ ദ്രവ്യം ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുത്തുവിടണം അതിനകത്ത് ഒരാളങ്ങ് ഏറ്റു ആയിരം റിയാൽ തന്നേക്കാം മറ്റൊരാൾ ഏറ്റു അഞ്ഞൂറ് റിയാൽ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം തന്നേക്കാം വേറൊരാൾ ഏറ്റു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് റിയാൽ തന്നേക്കാം സമയമായി തീത്തോസ് വരുന്ന സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് പരമാർത്ഥതയോട് ഏറ്റതാണെങ്കിലും അവരുടെ അത്രയും പൈസ കൃത്യസമയമായപ്പോൾ ഉണ്ടായില്ല അന്നേരം ഈ മൂന്ന് ദൈവദാസന്മാർ പറഞ്ഞു ഉള്ളതിക്കും കൊണ്ടുപോവാ വാക്കി കുറവ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം കുറവായുള്ളത് തീർത്തു എന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവം പറഞ്ഞേക്കുക എൻ്റെ ഹൃദയവും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും തണുപ്പിച്ചു കണ്ടോ വേദ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഞാനത് അങ്ങനെ മാത്രം പറഞ്ഞു പോയാൽ എങ്ങും എത്തുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തണുപ്പിച്ച ഒരാളെ പൗലോസ് എന്ത് ചെയ്യുക അവസാനത്തെ ലേഖനത്തിനകത്ത് പൗലോസ് പറയുക പലപ്പോഴും എന്നെ തണുപ്പിച്ചവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി തന്നെ തണുപ്പിച്ച രണ്ട് പ്രത്യേക സാഹചര്യം പൗലോസ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുക നമുക്ക് വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ അതൊന്ന് ചിന്തിക്കാം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം മതി പലപ്പോഴും എന്നെ തണുപ്പിച്ചവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി രണ്ട് പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ 
തന്നെ തണുപ്പിച്ച കാര്യം പൗലോസ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ തണുപ്പിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് റോമിലെത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ചെന്നും ശേഷം എഫസോസിൽ വന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചു എന്നും പൗലോസ് എന്ത് ചെയ്യുക പറയുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങളൊക്കെ സുവിശേഷകന്മാർ ജീവിതത്തിൽ പലരും പല പ്രാവശ്യം തണുപ്പിച്ചിട്ടും ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാം പക്ഷേ എല്ലാം ഒന്നും നമ്മൾ ആരും ഓർക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ചിലതൊക്കെ വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റത്തുമില്ല എന്നതുപോലെ പൗലോസിന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പലരിൽ നിന്ന് പൗലോസ് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ് നേടിയിട്ടുണ്ട് പലരും പൗലോസിനെ തണുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പൗലോസിന്റെ കുറവ് പലരും തീർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതൊന്നും ഓർക്കാതെ ഒടുവിൽ തന്റെ നിര്യാണ കാലം അടുത്ത് തന്റെ ഓട്ടമൊക്കെ ഓടി തീർത്ത് ജയിലിൽ ഇങ്ങനെ മരണവുമൊക്കെ കാത്ത് കർത്താവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഭക്തൻ തന്നെ തണുപ്പിച്ച് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് തണുപ്പിച്ച രണ്ട് അവസ്ഥകളും എന്ത് ചെയ്തേക്ക ഒന്ന് ഞാൻ റോമിലെത്തിയപ്പോൾ ഒനേസിഫോറോസ് വന്നു രണ്ട് ഞാൻ എഫസോസിലായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ എന്തെല്ലാം ശിശൂഷ ചെയ്തു എന്ന് നീ നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നുവല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റോമിലെത്തിയത് രണ്ടാമതാണ് എഫസോസിലാണ് ആദ്യം എത്തുന്നത് ആ എഫസോസിലെത്തി തണുപ്പിച്ചത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കമ്പി വാചകം പോലെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു വിടാം പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ തന്റെ മൂന്നാം മിഷണറി യാത്രയിലാണ് എഫസോസിൽ കർത്താവിന്റെ വേലയുമായിട്ട് ചെന്നത് മൂന്ന് വർഷം താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങൾ അപ്പോസല പ്രവൃത്തി പത്തൊൻപതാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ തുറന്നോസിന്റെ പാഠശാലയിൽ വാടകയ്ക്കെടുത്ത ആ പാഠശാലയിൽ പൗലോസ് ഒരു വചന പഠനം നടത്തുകയും അങ്ങനെ എഫസോസും ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ ഉള്ളവരെല്ലാം ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ ഇടയായതുമായ സംഭവം ദൈവാത്മാവ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ എഫസോസിൽ താൻ ചെയ്ത വേല മാത്രമാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളെ പറ്റി പൗലോസ് അപ്പോസോലൻ എബ്രാഫിസില അപ്പോസല പ്രവർത്തിക്കകത്ത് എഴുതുന്നില്ല എന്നാൽ വചനം അറിയാവുന്ന വചനത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടസ്റ്റ് ഒക്കെ അറിയാവുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറയാം കൊരിന്തർക്ക് എഴുതുന്ന ആദ്യത്തെ ലേഖനം പൗലോസ് എഴുതുന്നത് എഫസോസിൽ വെച്ച മൂന്ന് വർഷത്തെ തന്റെ മിഷണറി യാത്രയിലാണ് പൗലോസ് ആ മൂന്നാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിലാണ് ഈ കൊരിന്തർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പൗലോസ് എഴുതുന്നത് അതിനകത്ത് താൻ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട പരമ്പര തന്നെ അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേദപണ്ഡിതാക്കൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എഫസോസിൽ താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റാണ് കൊരിന്തർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നു നോക്കണേ അന്നേരം കഷ്ട യുടെ വളരെ കഠിനശോധനയിലൂടെ ആയിരുന്നു പൗലോസ് എഫസോസിൽ വളരെ അധ്വാനിച്ച് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്തത് അങ്ങനെ കഷ്ടതയുടെ ശോധനയിലൂടെ അഗ്നിപരിശോധനയിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പം പൗലോസിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒരേ സിഫോറോസ് മരണസമയത്ത് ആ മനുഷ്യന് പൗലോസിന് മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നെ തണുപ്പിച്ചവനായ ഒനേ സിഫോറസ് ഒനേസി എഫ് എസ് ഓസിലെ കഷ്ടങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരു വാക്യം പലയിടത്തായിട്ടുണ്ട് ഒരു വാക്യത്തിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം കൊന്തൃക്കെതി ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യം ഈ നാഴിക വരെ അർത്ഥാൽ അത് എഴുതുന്ന സമയം വരെ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ മതി അങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം എഴുതാൻ അന്നത്തെ സാഹചര്യം നോക്കിയാൽ കുറഞ്ഞത് അഞ്ചോ ആറോ മാസങ്ങൾ വേണം അങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം എഴുതാൻ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം ദൈവാത്മാവിനാൽ പൗലോസ് കുറിക്കുമ്പോൾ എഴുതുന്നു ഈ നാഴിക വരെ ആ ഞങ്ങൾ മതി അങ്ങനെ വായിച്ചാൽ ഒത്തിരി നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകണം എഫ് എസ് ഓസിൽ അനുഭവിച്ച കഷ്ടമാണ് കഴിക്കാനും ഇല്ല കുടിക്കാനും ഇല്ല മാറി ഉടുക്കാനും ഇല്ല പോരാഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുത്തു പുറത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്നു ഉണ്ട് ഇതായിരുന്നു കഷ്ടത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബേസിക് നീഡാണല്ലോ കഴിക്കുക കുടിക്കുക വസ്ത്രം മാറി എന്ത് ചെയ്യുക എവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കുക അതുപോലും പൗലോസിൻ എഫ് എസ് ഓസിൽ കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ കിട്ടാതിരുന്നപ്പം 
എഫസോസിൽ വന്ന് അവൻ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു എന്ന് തിമോത്തിയോസെ നീ നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പൗലോസ് പറയാൻ കാര്യം അന്ന് ഒനേസിഫോറോസിന്റെ തണുപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗം അനുഭവിച്ചത് തിമോത്തിയോസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാ പൗലോസ് പറയുന്നത് അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്ന് നീ നല്ലവണ്ണം ർത്താൽ ഞാൻ അതിനിങ്ങനെ അങ്ങ് പറയാം തൻ്റെ പട്ടിണിയിൽ തൻ്റെ പരിതാഹത്തിൽ തൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ ഒനേസിഫോറോസ് എഫസോസിൽ വന്ന് തന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ പറ്റി അങ്ങനെ എന്തേലും ആർക്കേലും പറയാനുണ്ടോ ഇയോബിൻ്റെ ആശ്വാസം ഇയോബിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വന്ന ആളുകളെ പറ്റി വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്ന വ്യസനിപ്പിക്കുന്ന ആശ്വാസകന്മാരെന്ന് അല്ലേ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം ദോഷമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മാറിപ്പോയി പണ്ടൊരു ഈ ഈ കുരങ്ങന്മാരെ പറ്റിയൊക്കെ പഠനം നടത്തിയ ഒരാൾ പറഞ്ഞൊരു കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു കുരങ്ങൻ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിലേക്ക് ചാടും അങ്ങനെ ചാടുമ്പോൾ അബദ്ധവശാൽ താഴെ വീണാൽ ഇതിന് വല്ല മുറിവും പറ്റി കാണുന്നു കൂട്ടുക അങ്ങനെ താഴെ വീഴുമ്പോൾ ഈ കുരങ്ങൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൊണ്ട് അവിടെ എങ്ങാനും ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ചുള്ളി ചാടിയും എടുക്കും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ പറയുന്നത് എൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ലേ വീണ കമ്പ് ഉണക്കിയായിരുന്നു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താ താഴെ പോയതാ അങ്ങനെ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മുറിവല്ലോ സംഭവിച്ചാൽ ഈ ബാക്കി കൂട്ടുകുരങ്ങന്മാരെല്ലാം കൂടെ വന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരുത്തൻ വന്ന് ആ മുറിവ് അങ്ങോട്ട് നോക്കും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കും അവനെ കൊണ്ട് പറ്റി കയറുന്ന കഴിയുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് പോകും അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് തന്നെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വീണപ്പോൾ ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മുറിവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുറിവ് എത്രയായി വ്യസനിപ്പിക്കുന്ന ആശ്വാസകന്മാർ എനിക്കതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പുള്ളിയിൽ വാട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ രണ്ട് സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയുക കഴിക്കാനും കുടിക്കാനും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പം ചോറും പൊതിയും കെട്ടി വന്ന മനുഷ്യൻ ആ ഒനേസി ഫോറോസ് അതിൻ്റെ ഒരു വീതം നീയും കഴിച്ചത് അവനെ മറക്കരുത് ഈ അതിനൊരു സാദൃശ്യം പഴയ നിമിത്തം നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം ദാവീത് വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നപ്പം ബെർസില്ലായി വന്ന് സഹായിച്ചതുപോലെ ബാക്കി നിങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചെടുത്തോളുക അങ്ങനെ എഫസോസിൽ വന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ആശ്വസിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആ നിങ്ങൾ ആ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ ഇനി ആ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ആശ്വാസം എഫസോസിൽ വെച്ചായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആശ്വാസം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം തിമോത്തിസിന് ഒന്നാം ലേഖനം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഒന്നിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സമയം പോകും ഞാൻ റോമയിൽ എത്തിയ ഉടനെ താല്പര്യത്തോടെ എന്നെ തിരഞ്ഞ് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു നോക്കിക്കേ അങ്ങനെ എഫസോസിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ആ മനുഷ്യൻ വന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചത് വേണ്ട ഇവിടെ പൗലോസിനെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി താൻ ബന്ധനസ്ഥനായിരുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പതിലും ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ ആരും തന്നോട് അടുക്കാൻ ഭയപ്പെട്ട് നീറോയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പൗലോസിനെ റോമിലെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചപ്പം വേണ്ട എഫസോസിൽ വന്ന് ആഹാരം കൊടുത്ത മനുഷ്യൻ തന്നെ തിരഞ്ഞ് കണ്ടെത്തുക ഇന്ന് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലാണ് കണ്ടെത്താനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് അന്ന് കാര്യങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഒരു സാദൃശ്യം ബെർണബാസ് പൗലോസിനെ തർസോസിൽ ചെന്ന് തിരഞ്ഞു കണ്ടെത്തിയതുപോലെ തന്നെ ദേണ്ട ഇവിടെ ഒനേസി ഫോറോസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ സ്വന്ത പ്രാണന് വില നൽകാതെ പൗലോസിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ റൂമിലെ കാരാഗ്രഹത്തിലെത്തി അവിടെ ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ട് ഉടനെ അല്ലേ ഉടനെ നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കംഫോർട്ടൊക്കെ നോക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓടി അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുകയല്ല അല്ലേ എന്നാൽ ആ ദൈവ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ ഉടനെ ഉടനെ അടുത്തൊരു വാക്ക് താൽപര്യത്തോടെ സ്വന്ത പ്രാണനെ വിലയേറിയതായിട്ട് എണ്ണിയില്ല അത് അതിനകത്തെ കാര്യം താൽപര്യത്തോടെ തിരഞ്ഞ് തിരഞ്ഞ് അല്പം ചുറ്റിക്കാണും തിരഞ്ഞ് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു അന്നേരം റോമിലെത്തിയും തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ്റെ സ്നേഹമായിരുന്നു ഒനേസി ഫോറോസിന് അവരോട് പൗലോസിനോടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾക്കൊക്കെ വേദിയിലെ പ്രസംഗകർക്ക് വളരെ ആദരവ് കൊടുക്കുന്നവരാണ് നാം ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ എഴുതുന്നവരെ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് നാം എന്നാൽ ഒനേസി ഫോറോസിനെ പോലെ മറ്റാർക്കും അറിയാൻ മേലാത്ത ഭക്തന്മാരുടെ ചരിത്രം
സമർപ്പിക്കുന്നവരായി കുറവ് തീർക്കുന്നവരായി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ തമ്പുരാ നമ്മളോട് കൃപ ചെയ്യട്ടെ ഈ റോമിലെത്തിയ ഉടനെ താല്പര്യത്തോടെ തന്നെ തെരഞ്ഞു കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയുമ്പം പൗലോസിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ അതിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്തുണ്ട് പൗലോസിന്റെ അവസ്ഥ താല്പര്യത്തോടെ തന്നെ കണ്ടെത്തിയപ്പോ തന്റെ അവസ്ഥ പതിനഞ്ച് വായിച്ചു മതി ആസ്യക്കാരെല്ലാവരും എന്നെ അന്നേരം നോക്കണേ അതിനകത്ത് രണ്ട് പ്രഥമ ആ സഭയിലെ മിക്കവാറും അല്പം മുതിർന്ന ആളുകളായിരിക്കാം ഫുഗലോസും ഹെർമഗനോസും ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ആകുന്നു അന്നേരം നോക്കുക പൗലോസ് എന്താ ഈ ഈ ലേഖനത്തിനകത്ത് വിട്ടുപോയി വിട്ടുപോയി ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു പോയി ആ തസലോനിക്കിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഇതിനകത്ത് വായിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ പൗലോസ് പറയുക ആസ്യക്കാരെല്ലാവരും എന്നെ വിട്ടുപോയി എന്താ പൗലോസിന് മറ്റു പല സഭകളുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പൗലോസിനെ പോലെ വ്യക്തി ബന്ധമുള്ള മറ്റാരും ഈ ലേഖനങ്ങൾക്ക് അകത്തില്ലല്ലോ ആ മനുഷ്യൻ വേദനയോടെ തന്റെ നിര്യാണ കാലം അടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞേക്കുക ആസ്യക്കാരെല്ലാവരും എന്നെ വിട്ടുപോയി കളഞ്ഞു ഫുഗലോസും ഹെർമഗനോസും ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ആകുന്നു എന്താ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയാതെ ആസ്യക്കാർ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ആസിയ എന്നത് കൊണ്ട് പൊതുവെ അർത്ഥമാക്കുന്ന എഫ് എസ് ഓസും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള സഭയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എസ് ഓസിന്റെ സഭയിലാണ് ആസിയക്കാർ എന്ന് പൊതുവെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പൗലോസ് എന്തുകൊണ്ട് വേദനയോടെ ആസിയക്കാരെല്ലാവരും എന്നെ വിട്ടുപോയി കളഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ കാര്യം കാരണം പൗലോസിന്റെ സുവിശേഷ വേലയിലെ ആ തന്റെ പ്രയത്നം നോക്കിയാൽ ആദ്യ കഠിന പരിശോധനയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വേല ചെയ്തത് പൗലോസ് എഫ് എസ് ഓസിൽ വെച്ചായിരുന്നു വളരെ വേദന കഴിക്കാനും ഉടുക്കാനും കുടിക്കാനും താമസിക്കാനും ഇല്ലാതെ വളരെ പ്രതിസന്ധിയിൽ വർഷങ്ങൾ താമസിച്ച് പൗലോസ് വേല ചെയ്തത് എഫ് എസോസില അതുകൊണ്ടാ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെറും മനുഷ്യനല്ലേ വേദനയോടെ പറഞ്ഞു ആസിയക്കാരെല്ലാവരും എന്നെ ആ എഫ് എസോസിലെ പൗലോസ് അവർക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച ഒരു വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ സ്ത്രീ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരാമോ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരാമോ ബാക്കി മാത്രം വായിക്കാൻ എനിക്ക് സമയം ഉള്ളൂ ഇപ്പം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് ഞാൻ ആ മൂന്ന് സമ്പത്സരം രാപ്പകൽ ഇടവിടാതെ കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി പറഞ്ഞു തന്നത് അന്നേരം മൂന്ന് വർഷം പൗലോസ് അവർക്ക് കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച കാര്യമാണ് മൂന്ന് വർഷം ഇടവിടാതെ കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു തന്നു താഴോട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചേ ഇങ്ങനെ പ്രയത്നം ചെയ്ത് ആ നോക്കണേ പ്രാപ്തി ഇല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക ആ എന്താ അർത്ഥം സാധാരണ പ്രമാണം തിരിച്ചാ പഠിപ്പിക്കുന്നവന് കൊടുക്കണോന്ന് അല്ലേ എന്നാ പോലീസ് പറയുക ഞാന് പ്രാപ്തി ഇല്ലാത്തവരെ വേല ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് സഹായിച്ചു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എല്ലാം കൊണ്ടും ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലാക്കി എന്തു ചെയ്യുക ഇത്രയും പൗലോസ് അധ്വാനിച്ച മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് അന്നില്ല ധാർമ്മികമായി പൗലോസിനോട് ഏറ്റവും കടപ്പാടുണ്ടാകേണ്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് എഫ് എസ് ഓസുകാർ ആസിയക്കാർ ഒരു മാനുഷിക പരിഗണന വെച്ചു നോക്കിയാൽ പോലും പൗലോസിനെ തിരഞ്ഞു ചെല്ലേണ്ടത് ആദ്യം ആസിയക്കാരാണ് അതിൽ മുന്നിൽ ചെല്ലേണ്ടവരായിരിക്കണം പുകലോസ് ഹെർമകനോസു പക്ഷേ അവർ രണ്ടുപേരെയും കണ്ടില്ല ആസിയക്കാരെല്ലാവരും എന്നെ വിട്ടുപോയി എന്ന് വേദനയോടെ പൗലോസ് എന്ത് ചെയ്യുക പറയുക ഈ സാഹചര്യമാണ് പൗലോസിനെ തപ്പി ഒനേസി ഫോറോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നേ അന്നേരം ഒനേസി ഫോറോസ് വന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ട് എൻ്റെ ചങ്ങലയെക്കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാതെ ആ അന്നേരം റോമിൽ പൗലോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുക ബന്ധനസ്ഥനായി കിടക്കുക മരണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നും മരിക്കും ആ ആ ഒരു ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കി പൗലോസ് കിടക്കുക ആ ചങ്ങലയെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാതെ അതിൻ്റെ ഒരർത്ഥം ഭയപ്പെടാതെ ഒനേസിഫോറോസ് പൗലോസിനെ തപ്പി എന്ത് ചെയ്യുക ചെല്ലുക എത്ര നല്ല ഹൃദയമുള്ള ഒരു ദൈവദാസൻ അല്ലേ അന്നേരം 
ഈ പൗലോസിൻ്റെ ആ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം നാലാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ത്രോവാസിൽ കർപ്പോസിൻ്റെ പക്കൽ വെച്ച് വെച്ച് പോകുന്ന പുതപ്പും പുസ്തകങ്ങളും ചർമ്മലിഖിതവും നീ എന്ത് ചെയ്യണം വരുമ്പം കൊണ്ടുവരണം വേദപണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ആ ത്രോവാസിൽ വെച്ചാണ് പൗലോസിനെ കർപ്പോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തൻ്റെ പുതപ്പെടുക്കാനോ പുസ്തകമെടുക്കാനോ ചർമ്മലിഖിതമെടുക്കാനോ തന്നെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അത്ര ഗൗരവമേറിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒനേസിഫോറോസ് തപ്പി എന്ത് ചെയ്യുന്നേ ഇനി നിങ്ങൾ പറ മരിക്കാൻ നേരത്ത് ചില പിതാക്കന്മാരൊക്കെ ചിലരെ ഓർത്തോണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ പൗലോസിന് പറയാൻ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള ആളാണ് ഒനേസിഫോറസ് നമ്മളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അങ്ങനെ അങ്ങ് ഞാനങ്ങ് പറയുക വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളും ഈ വ്യക്തിയെ പറ്റി അറിയാൻ പോലും പാടില്ല എന്നാൽ ആ ദൈവദാസൻ മരണസമയത്ത് കുറിക്കുക മറക്കരുത് ഒനേസി ഫോറോസിനെയും അവൻ്റെ കുടുംബത്തെയും നമ്മളെപ്പറ്റി അങ്ങനെ പറയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്തതായിരിക്കണം കാരണം ഹാല് ലൂയ സ്തോത്രം ഓക്കെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം അങ്ങനെ ഈ ഒനേസി ഫോറോസിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് കർത്താവ് കർണ ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ഒനേസി ഫോറോസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഒനേസി ഫോറോസിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് കർത്താവ് കർണ ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് കാരണം ഈ സമുദായ സഭകളിലുള്ളവരൊക്കെ ആ വാക്യം എടുത്തിട്ട് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നൊക്കെ എടുത്ത് ഇടയ്ക്ക് മരിച്ച വീട്ടിലൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ട് കാണും അതൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ വിവരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പൗലൂസിൻ്റെ കാരാഗ്രഹവാസം രണ്ടാമത്തെ റോമൻ കാരാഗ്രഹവാസം രണ്ട് വർഷത്തോളമായിരുന്നു എന്നാണ് വൈദ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ആ രണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലങ്ങളിലാണ് ഒനേസി ഫൊറോസ് തന്നെ തപ്പിച്ചെന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു അവസാന കാലഘട്ടമായപ്പോഴത്തേക്ക് ഒനേസി ഫൊറോസിനും അപകടം സംഭവിച്ചിരിക്കാം അപകടം സംഭവിച്ചിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് പൗലൂസ് പറയും അവൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ദൈവം ഒരു പക്ഷേ ഒനേസി ഫോറോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഹൗസ് ചർച്ച് കണ്ടിരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പൗലൂസ് പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യട്ടെ കരുണ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അങ്ങനെ ആ ആ വലിയ മനുഷ്യൻ മരണസമയത്ത് ഓർക്കുക ഒനേസി ഫോറോസ് എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു എവിടെ വെച്ച് എഫ് എസ് ഓസിൽ വന്ന് റോമിലെ കാരാഗ്രഹത്തിലുടനെ തെരഞ്ഞു വന്ന് എൻ്റെ ചങ്ങലയെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാതെ അവനും അപകടം സംഭവിച്ചു അവൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ദൈവം കരുണ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ ഒനേസി ഫോറോസ് ദൈവവേലയെ ദൈവദാസന്മാരെ തണുപ്പിച്ചതുപോലെ തൻ്റെ കുടുംബവും ആ വഴി തുടർന്നിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് വിചാരിക്കുക ന്യായമായിട്ടും നോക്കുക അങ്ങനെ ഒനേസി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ വേഗത്തിൽ നിർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ആ ദിവസത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ചങ്ങലയെക്കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാതെ ഞാൻ റോമയിൽ എത്തിയ ഉടനെ താൽപര്യത്തോടെ എന്നെ തിരഞ്ഞ് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ദിവസത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ പക്കൽ കരുണ കണ്ടെത്തുവാൻ ദൈവം അവന് സംഗതി അന്നേരം ആ ദിവസം ഏതാ ദിവസം ആ ദിവസം നാലിൻ്റെ എട്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഏതാ ദിവസം ഒന്ന് രണ്ട് തിമോത്തി ദിവസം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നാലിൻ്റെ എട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു ഒന്നുകൂടെ ആ എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് നൽകുന്ന ആയാസനത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ദിവസത്തെയാണ് പൗലോസ് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആ ദിവസം ആ ദിവസം പ്രിയപ്പെട്ടവര് വാസ്തവത്തിൽ ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഓടിയത് പൗലോസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടിത്തീർത്തി ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു ഒനേസി ഫോറോസ് പൗലോസ് പ്രതിഫലം വാങ്ങാൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പം ആ ലോങ് ക്യൂവിൽ ഒരാളൂടെ ഉണ്ട് ഒനേസി ഫോറോസ് ആ ദിവസം ഞാനും നിങ്ങളും അവിടെ കാണണം എന്ന് ആ വാക്ക് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുക ബില്ലിഗ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന ആ സുവിശേഷ പ്രഭാഷകനെ പറ്റി നമ്മൾ വളരെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ദേവദാസൻ്റെ ടീമിലെ ഒരു അംഗം പറഞ്ഞ ഒരു സാക്ഷ്യം അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സംഭവം ആ ബില്ലിഗ്രഹാം ക്രൂസേഡിലെ അവരുടെ ആ പ്രസ് മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവ സാക്ഷ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അനുഭവം പറഞ്ഞത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സിഡ്നി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെന്നിറങ്ങി അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയപ്പം തൻ്റെ ബാഗേജ് ചുമക്കുന്ന ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് 
ഒരാൾ വന്ന് വളരെ പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നാണ് തൻ്റെ ബാഗേജ് കൂലിക്ക് ചുമന്ന് താൻ ഇറങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടത് ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു ആസ്മാ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ബാഗേജ് ചുമന്ന ആ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ആ ബാഗേജ് ചുമന്നുകൊണ്ട് താൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നടന്നു പോയപ്പോൾ രക്ഷകനായ യേശുവിനെ പറ്റി ഈ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ബില്ലി ഗ്രഹം ക്രൂസേലിൽ ഒരു അംഗം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടോണ്ട് ഡോക്ടർ ബില്ലി ഗ്രഹം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ പോകണം അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണണം ഏതാ ആസ്മാരോഗിയെ ബില്ലി ഗ്രഹം ഏതോ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട രോഗത്തെ യോഗത്തിന് പ്രസംഗിക്കാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പം തൻ ഈ വ്യക്തിയുടെ കാര്യം ഓർത്തു ഈ വ്യക്തി അന്വേഷിച്ച് താൻ നടന്നു അവിടെ എങ്ങും കണ്ടു കിട്ടിയില്ല അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ ചെന്ന് താൻ അന്വേഷിച്ചപ്പം അവർ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രായമായി ഇപ്പം വിശ്രമിക്കുകയാണ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇന്നടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു വിട്ടു നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ആ ബിലിഗ്രഹം തപ്പി അവിടെ ചെന്നു തപ്പി അവിടെ ചെന്നപ്പം ആസ്മാരോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യത്തിൽ റാ പോലെ വളഞ്ഞ് ആ മനുഷ്യൻ ഒരു കുടിലിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ബിലി ഗ്രഹാമ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ വചനം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങ് ആസ്മാരോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യത്തിലും ബാഗേജ് ചുമന്ന് അനേകരെ രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തുന്നല്ലോ നമ്മൾ ഇരുവരും ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കും അന്നങ്ങ് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങും ആ ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ പക്കൽ കരുണ കണ്ടെത്തുവാൻ ദൈവം അവന് സംഗതി വരുത്തട്ടെ ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളോളം പറഞ്ഞ എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്താം ഇത് നോക്കിയ പൗലോസിനും പ്രതിഫലം ഒനേസിഫോറോസിനും പ്രതിഫലം നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ സാദൃശ്യം വായിക്കുന്നുണ്ട് പടയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്നവനും സാമാനങ്ങൾ കരികെ ഇരുന്നവനും ഒരുപോലെ ഓഹരി വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ അല്ലേ ഒരു മനുഷ്യനൊരു ട്രാക്ട് എഴുതി ഒരു ട്രാക്ട് ആ ട്രാക്ട് എഴുതി അദ്ദേഹത്തിന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വേറൊരാൾ വന്ന് അത് എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ചു ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഇത് പ്രിന്റ് എടുക്കാനുള്ള പൈസ ഇല്ല സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് മറ്റൊരു സഹോദരം വന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രിന്റ് എടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ചെയ്തു കൊടുത്തു വേറെ രണ്ടു പേര് വന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം അവർ കൊടുത്ത് തീർത്തു ഇതിനകത്ത് എത്ര പേർക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് ആദ്യ അക്ഷരം മുതൽ അവസാനം ഞാൻ പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിരീടം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തേക്കാൾ ഉന്നതനായ കർത്താവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് മിസ് ഇൻഡസ്ട്രിറ്റ് ചെയ്യരുത് എനിക്ക് അതൊക്കെ വിവരിച്ച് പറഞ്ഞാലേ അതെല്ലാം പറയാൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ കാണാനാണ് പോകുന്നത് കൂടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ നോക്കി എല്ലാവർക്കും പ്രതിഫലമുണ്ട് ഒരു 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 ദൈവദാസൻ പണ്ട് പാടിയ ഒരു പാട്ട് ആ ടോൺ ഒത്തിരി ആ ടോണിൽ ഒത്തിരി പാട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പാടിയൊരു പാട്ടാണ് കർത്താവിന് ചെയ്തിടും യജ്ഞങ്ങളൊക്കെയും വർത്ത ായി തീരുകില്ല അവ വ്യക്തമായി തീരുമെന്ന് ഏകും പ്രതിഫലം ഏതും മുഖപക്ഷം കൂടാതെ ഓരോന്നിന് മറന്നിടാതെ ഓരോന്നിന് പഴയ നിയമത്തിലെ ഹോഷഫാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ശക്തനായ ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു ആ രാജാവിൻ്റെ മകൻ്റെ പേരായിരുന്നു യഹോരാം യഹോരാമിനെ പറ്റി വായിക്കുന്നത് അവൻ ആർക്കും ഇഷ്ടനാകാതെ മരിച്ചു പോയി എന്ന് നമ്മൾ തിരുവഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലാത്തവരായി നാം തീരരുത് ദൈവമക്കളായ നമ്മൾ നമ്മൾ സഭയ്ക്കും നമ്മുടെ വീടിനും നമ്മുടെ ദേശത്തിനും ദൈവവചനം അനുശ്വാസിക്കുന്ന ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ക്രിസ്തി ജീവിതം നയിച്ച് അനേകർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നവരായി തീരാൻ സർവകൃപാലുമായി ദൈവം നമ്മളോട് കരുണ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു കർത്താവിൻ്റ